సో ఈ సినిమాతో కృష్ణవంశీ గారు బ్యాక్ అని చెప్పే చెప్పగలిపే మూవీ అవుతుందా ఇది కలుక్కుమంటున్నాయా బ్యాక్ అంటే నేను అక్కడికి పోయాను పంపిణీ చేశారా మీరు నేను ఇక్కడే అంటే డైరెక్ట్ కుదురుతుంది ఒక్కొక్కసారి కుదరదు నాకు అర్థమైంది ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఇన్ని సినిమాల్లో ఒక్కొక్కసారి లక్కీగా అన్ని కరెక్ట్గా కుదురుతాయి ఒక్కొక్కసారి కుదరవు ఈసారి బాగా కుదిరింది అనుకున్నా సరిగ్గా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు మీరు నన్ను పంపిణీ చేయకండి అప్పుడే సార్ సార్ అంటే ఇది క్రిటిక్ క్రిటికల్గా ప్రశంసలు పొందే సినిమాగా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కమర్షియల్గా ఏ రేంజ్లోకి వెళ్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారు లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ బీ పాజిటివ్ అందరూ అన్ని సినిమాలు హిట్ అవ్వాలని తెస్తాం హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటాం సో అది అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను సార్ కృష్ణవంశీ గారు సార్ నేను నారాయణ న్యూస్ ఎయిటీన్ సార్ నట సామ్రాట్ చూసాం నట సామ్రాట్ మూల కథను తీసుకుని మీరు చేంజెస్ చేసుకుని బాగా చేశారు అందులో బ్రహ్మానందం గారు అయితే ఎక్సట్రాడినరీ థ్యాంక్స్ సో ఆయన దగ్గర నుంచి ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి యాక్షన్ రాబట్టడానికి మీరు ఎంత చేశారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు అయితే మీ సినిమాలు చూసాం అంతఃపురం వాటిలో బాగా చేశారు అందరు అందరు యాక్టర్స్ని ఇప్పుడు జనరల్గా ఆర్టిస్టులు అంటే ఆర్టిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మన అందరం కూడా సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చేవాళ్ళు కొంచెం మిగతా వాళ్ళు కంటే ఎక్కువ సెన్సిటివ్గా ఉంటారు ఎక్కువ రియాక్ట్ అవుతారు ప్రపంచాన్ని వాళ్ళు చూసే విధానం వేరేగా ఉంటారు మ్యూజిక్ని కానీ పొయిట్రీని కానీ ఫోటోగ్రఫీని కానీ సో అలాంటప్పుడు దాన్ని ఆ కేర్ తీసుకునేటప్పుడు ఆర్టిస్టులు అనగానే ఇంక ఎక్కువ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే అందరి మధ్యలోకి వచ్చి వాళ్ళ ఒక్కళ్ళే సైకలాజికల్గా ఎమోషనల్గా ఫిజికల్గా నేకెడ్ అవ్వాలి సో అందుకని ఇంక ఎక్కువ ధైర్యం చేసి చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని అప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం రమానందం గారు అవ్వచ్చు ప్రకాష్ రాజ్ అవ్వచ్చు రమ్య అవ్వచ్చు శివాత్మ కావచ్చు నేను పనిచేసిన ఏ ఆర్టిస్టులు అయినా సరే మా బాస్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నది మనం కేర్ఫుల్గా డీల్ చేయాలి రామ్ గోపాల్ వర్మ సాజన్ సో ఎక్స్ట్రాగా ఏం లేదు బట్ ఈ బ్రహ్మానందం గారికి ఆయన సైడ్ బిల్డింగ్ చాలా ఉంది ఆయన చాలా కష్టపడ్డారు పద పదకొండు వందల పన్నెండు వందల యాభై సినిమాలు ఎన్నో చేసి పద్మశ్రీ స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా సినిమా కోసం ఆ షూటింగ్లో భోజనం చేయకుండా భోజనం చేయకుండా ఓన్లీ కాఫీ మంచి తాగి ఆ లుక్ కోసం ప్లస్ పెద్ద పెద్ద డైలాగులు ఒక మూడు పేజీల డైలాగ్ సింగిల్ టేక్లో చేయాలని పెడితే ఆ చిరాక్ పడకుండా ఎనిమిది టేక్లైనా పదమూడు టేక్లైనా నాన్న చేస్తాను నాన్న ఏం వదలదు నన్ను కంగారు పడుతున్నా నాన్న ఆయన చాలా గొప్పగా కోఆపరేషన్ ఇచ్చారు అలాగే బ్రహ్మానందం గారు ప్రతి సీన్లోనూ ప్రతి పెర్ఫార్మెన్స్లోనూ పక్కన ఉన్న ప్రకాష్ రాజ్ తనకు బాగా సపోర్ట్ ఇచ్చాడు టేక్లైనా ఓపిక్గా కూర్చుని తనకి హెల్ప్ చేసేవాడు మంచి మంచిలో ఒక సీన్లో అయితే షార్ట్లో ఉండి కూడా లిప్ కదలకుండా ఒక డైలాగ్ అందించాడు ఫామ్ చేసి సో దిస్ ఇస్ ఆల్ లైక్ కాంబినేషన్ యాక్చువల్లీ సార్ కృష్ణవంశ్ గారు మీకే సార్ సార్ అంటే మీ సినిమాలు గత సినిమాలు చూస్తే అంటే నిన్నే పిల్లలాడతా కానీ లేక చక్రం ఇలాంటి సినిమాలు అన్నీ వేరు డిఫరెంట్గా ఉండే కానీ ఇది మొత్తం కూడా చాలా డిఫరెంట్ సినిమా అంటే ఇలా ఈ జోనర్లకు రావడానికి నేను అంటే అంటే ఈ తరం వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఏంటి అసలుకి ఆడియన్స్ ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నారండి నా ఉద్దేశంలో నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో బ్రహ్మాండమైన అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ సినిమా మాస్ సినిమా ఫార్ములా సినిమాలు జరుగుతున్న రోజుల్లో శంకరాభరణం వచ్చి సో నిన్నగాక మొన్న సరే అవన్నీ పాత రోజులు అనుకుంటే నిన్నగాక మొన్న టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మహానటి వచ్చింది సో మనం కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి ఆడియన్స్ ఎప్పుడు రెడీగా ఉన్నారు రిసీవ్ చేసుకోవడానికి అంటే స్టార్ కాస్ట్ కూడా కొద్ది ఉండాలి కదా మరి దీంట్లో శంకరాభరణలు ఎవరు లేరు మహానటిలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కొత్త వాళ్ళే కదా ఇంకా అలాగే బోల్డ్ సినిమాలు కథ బాగుండాలి ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ కథ తర్వాత స్టార్ క్యాస్ట్ అనేది వాల్యూ ఎడిషన్ అవుతుంది అది రాహుల్ భయ్య అది నా నమ్మకం రాహుల్ భయ్య సింగర్గా సక్సెస్ అయ్యారు ఇందులోనేమో హీరోగా అసలుకి చూసాము చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టే పెర్ఫార్మెన్స్ చేశారు ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తారా నేనేం చెప్పాను సార్ గోవింద ఫ్లో అంటారు అంతే వచ్చిన అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా ప్రాపర్ గా ఐ మీన్ యూనో వంశీ గారి డైరెక్షన్ లో ఇంత మంచి ఇంత బ్యూటిఫుల్ మూవీలో నాకు అవకాశం రావడమే 
నేను నిజంగా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే రాజగారి మ్యూజిక్ అండ్ రాజగారి మ్యూజిక్ లో నేను పాడడం జరిగింది అండ్ అది నాకు ఆస్కర్ రావడం ఎంత గొప్పనో నాకు రాజగారి మ్యూజిక్ లో ఈ జనరేషన్ సింగర్స్ ఒక్క పాట అయినా పాడాలన్న ఒక కోరిక ఉంటది సో ఆ కోరిక వంశీ గారు పూర్తి చేశారు నాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వంశీ సార్ అది మీ వల్లే పాసిబుల్ అయింది అండ్ యాక్టర్ గా అవ్వాలనేది మీ కోరికన మీకు అవకాశం రావడం వల్ల చేశారా ఈ నా ముఖంలో ఏం కనిపించింది వంశీ సార్ కి చేయరావాలని చెప్పి సో బేసికల్లీ మెయిన్ నా యాస ఐ మీన్ ప్రాపర్ హైదరాబాద్ యూనో తెలంగాణ ఫ్లేవర్ సో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ అయితే మరి వంశీ సార్ బాగుంటుంది అనుకున్నారేమో అండ్ సో నేను మూవీలో మొత్తం కూడా అలాగే మాట్లాడడం జరిగింది సో అక్కడక్కడ కొంచెం ఆ ఫన్ టచ్ అనేది నాతో వస్తుందని అనుకుంటున్నాను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సార్ సో దాని పర్పస్ కోసం సార్ అందరికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే వంశీ సార్ ముందు చేయడం భయపడ భయపడ్డాను సార్ ఎందుకంటే ఈ సార్ కన్విన్స్ అయితే ఏదో ఒకటి మేనేజ్ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశం ఉంటుంది అసలు ఫర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ ని సార్ ని ఒప్పించడం సార్ దగ్గర ఒక సీన్ చేయడం అనేది కూడా అండ్ అంత ఈజీగా ఒప్పుకోరు ఆల్రెడీ మీకు అందరికి తెలిసినట్టు చిన్న టాక్ ఉంది సార్ మీద సో ఇలాంటి స్కూల్లో పట్టేందుకు చాలా ఆనందపడ్డా నేను వంశీ సార్ స్కూల్లో పట్టేందుకు అండ్ ఎందుకంటే యాక్టింగ్ కి ప్రాపర్ ఎక్స్ప్రెషన్ స్కోప్ కానివ్వండి కొంచెం ఎక్కువ నేర్చుకోవడానికి ఎక్కువ దొరుకుతుంది సో ఈదర్ వే మేము బ్రహ్మానందం గారు ప్రకాశ్ రాజ్ గారు రమ్య మ్యామ్ గారు సో వీటితో కూడా సీన్స్ ఉన్నాయి సో అది కాస్త కొంచెం టేక్స్ పడ్డాయి బట్ అట్ లాస్ట్ కి కొంచెం బాగానే వచ్చింది సార్ ఓకే సార్ కృష్ణవంశి గారు డైరెక్టర్ గా చాలా సినిమాలు చేశారు కథలు రాసుకున్నారు అయితే దీన్ని రీమేక్ గా ఎందుకు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు దీంట్లో ఉన్న మెయిన్ ఇది పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్ రిలేషన్షిప్ ప్లస్ మనీ రిలేషన్షిప్ ఎంత రూయిన్ చేసేస్తుంది ఎంత ఫ్యామిలీని స్పాయిల్ చేస్తుంది అనేది ఒరిజినల్ దాంట్లో ఉండే కంటెంట్ ఆ కంటెంట్ ఇవాళ జనరేషన్ కి మన ఆడియన్స్ కూడా చూడాలనే ఒక ఉద్దేశంతో నేను టచ్ చేశాను యాక్చువల్ గా ప్రకాష్ రిక్వెస్ట్ ప్రకాష్ రాజ్ తను డైరెక్ట్ చేసి తను యాక్ట్ చేద్దాం అని తెచ్చుకున్నాడు అన్న పాట దగ్గర చెప్పేటని చూసిన తర్వాత నువ్వు చేయరా అని అన్నాడు నేను చేశాను సో ఆ రెండు రీజన్స్ వారు అడిగితే కూడా వేరే సినిమా ఏదైనా చేస్తారా అంటే చేయకపోవచ్చు బట్ ఈ సినిమాలో ఈ స్టాండర్డ్స్ ఈ వాల్యూ సిస్టము ఈ రిలేషన్షిప్స్ ఎంత బ్రేక్ అయ్యి బాధ వేస్తుంది చాలా చోట్ల చూస్తుంటే దానికోసం నేను చేసిన రాహుల్ రాహుల్ సార్ ఇప్పుడు నువ్వు సింగర్గా మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ నథింగ్ టు కామెంట్ అబౌట్ ఇట్ సార్ ఇంకా మాటలు లేవు చెప్పడానికి సార్ అచ్చ ది టాపెస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఇందులో ఆర్టిస్ట్గా బిగినింగ్ అండర్ సచ్ ఎ గ్రేట్ డైరెక్టర్ ఈ రెండింటిలోని విచ్ యూ ఆర్ ఎంజాయింగ్ మోర్ సింగర్ గానా యాక్టర్ గానా సార్ అది మీరు రాంగ్ క్వశ్చన్ అడిగింది సార్ రాంగా సార్ ఎందుకంటే సార్ నేను యాక్టర్ గా డెఫినెట్ డెఫినెట్ లై ఇంకా అంత ఐ మీన్ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాలి యాక్టింగ్ సార్ అది మొదటి సినిమా కాబట్టి అది నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను వంశీ సార్ డైరెక్షన్ లో నేను సింగింగ్ అంటే ఎప్పటి నుంచి ఒక అలవాటు ఉన్నది అండ్ యూనో ఐ మీన్ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కోరస్ దగ్గర నుంచి పాడుతూ పాడుతూ ట్రాక్స్ పాడుతూ పాడుతూ మెయిన్ సింగింగ్ వచ్చాను బట్ యాక్టింగ్ గురించి అంటే నాకు అంత ఆన్సర్ లేదు అంత అవగాహన కూడా లేదు సార్ ఓకే ఇంకో రాంగ్ క్వశ్చన్ సార్ ఇప్పుడు యూ బిలాంగ్ టు దిస్ జనరేషన్ సార్ ఇప్పుడే మా ఫ్రెండ్ జర్నలిస్ట్ అడిగాడు డైరెక్టర్ గారిని ఈ ప్రజెంట్ జనరేషన్ కి ఈ సినిమా ఎలా మ్యాచ్ అవుతుందని నువ్వు ప్రెసెంట్ జనరేషన్ బాయ్ గా ఈ సినిమా మొత్తం నీకు తెలుసు తెలుసు సార్ హౌ డిడ్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ సార్ అసలు చాలా ఒక ఐ మీన్ యూనో ఒక ఎమోషనల్ స్టోరీ సార్ అసలు అంటే వాల్యూస్ ఉన్న ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా వాల్యూస్ ఉన్నటువంటి ఒక కథ అండ్ అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ గురించి నిజంగా మాట్లాడే అంత పెద్దోని కాదు బట్ కాకపోతే ప్రతి ఒక్క ఈ జనరేషన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు చూడాల్సినటువంటి మూవీ అండ్ నేను కూడా ఐ మీన్ యూనో మూవీ చూసినప్పుడు చాలా ఇమోషనల్ నాట్ ఇన్ ద మూవీ ఓన్లీ సీన్స్ చేసేటప్పుడు సెట్స్ లో కూడా యాక్టింగ్ మేడం వాళ్ళ సార్ వాళ్ళ యాక్టింగ్ చూసినప్పుడు కూడా ఐ వాస్ సో ఎమోషనల్ వంశీ సార్ పక్కన కూర్చొని సార్ ఏం సార్ వీళ్ళు ఏదో జరిగిపోతుంది పోయి ఆపుతాం మనం అంటుంటుండే సో ఐ మీన్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో లక్కీ అండి అట్ లాస్ట్ రాహుల్ అన్న నువ్వు రాహుల్ అంటేనే భయం వేస్తుంది కృష్ణవంశి గారి డైరెక్షన్ లో ఒక చిన్న వేషమైనా వేయాలని తహతహలాడేవాడు ఇండస్ట్రీలో నేను చూసిన ముప్పై సంవత్సరాలు చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది కోరిక నెరవేరలేదు అలాంటిది నీకు ఏది నువ్వు అది ఆ కోరిక 
ప్రతి హీరోకి చాలా మంది హీరోలు కూడా వంశీ గారితో ఒక సినిమా అయినా చేయాలి తనలోని టాలెంట్ అని బయట తీసుకోవాలి అనేది చాలా మంది అలాంటి నువ్వు ఫస్ట్ ఛాన్స్ కొట్టేశారు సో ఇంతకు ముందు నువ్వు చెప్పినట్టుగా ఆయన టార్చర్ ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది అని బయట చెప్పారు విన్నారు అన్నారు అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సినిమాలో నీకు ఏమన్నా పడ్డాయా అసలు లేదు సార్ చాలా 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 కంఫర్ట్ సార్ అసలు అంటే కూర్చోబెట్టి నేర్పించడం రావు ఇలా కాదు ఇలా ఇలా కాదు ఇలా అండ్ మీ అందరికి తెలియని సీక్రెట్ ఒకటి ఉన్నది సార్ అసలు ఫస్ట్ నాకు ఈ మూవీలో అవకాశం రావడానికి కారణం రమ్య మ్యామ్ ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ షో హోస్ట్ చేసినారు ఒక టూ వీక్స్ నా సీజన్లో అదే టైంలో క్యారెక్టర్స్ చూ ఐ మీన్ సార్ ఫిక్స్ చేస్తున్నట్టున్నారు సో రమ్య మ్యామ్ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ షో చూసుకోవడం ఎలా చేశాను ఏం సంగతి అప్పుడు వంశీ సార్ పక్కన కూర్చొని రమ్య మ్యామ్కి కంపెనీ ఇవ్వడం ఆ సమక్షంలో ఈ క్యారెక్టర్కి వీడైతే బాగుంటుంది కదా అని ఫస్ట్ రమ్య మ్యామ్ సజెస్ట్ చేసింది అంట అక్కడ నుంచి వంశీ సార్కి టంగ్ అని చెప్పి కనెక్ట్ అయ్యి నన్ను ఇమీడియట్గా ఆఫీస్ పిలిపించారు పిలిపించి రావాలి ఇది చేస్తావా అంటే సార్ మీ దగ్గర రావడమే అవకాశం రావడమే గ్రేట్ సార్ ఏది చేస్తాను సార్ అని చెప్పేసి సో దట్స్ అవు అన్న నువ్వు పాడిన పాట ఆస్కార్ వరకు వెళ్ళటం ఒక అదృష్టం అయితే ఆ పాటకి ఆస్కార్ రావటం అలాగే అక్కడ ఆస్కార్ స్టేజ్లో నువ్వు పాడటం ఎలా ఫీల్ అయ్యావు ఫీల్ అయ్యేది ఏం లేదు సార్ భయం ఒకటే ఉన్నది ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద యూనో దిగ్గజులు ఆ ఆడిటోరియంలో కూర్చొని ఉన్నారు నా టెన్షన్ అల్లో ఒకటే ముందు కీరవాణి గారు కూర్చొని ఉన్నారు రాజమౌళి సార్ కూర్చున్నారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు నా పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తాను చెప్పేసి నేను బ్యాక్ స్టేజ్ ఉన్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ సార్ అంటే ఎట్లా అంటే నా ఫేవరెట్ హీరో డ్వాన్ జాన్సన్ రాక్ ఆయన బ్యాక్ స్టేజ్ ఇట్లా ఉండే నాకు ఎంత టెన్షన్ ఉన్నది అంటే ఆయన హాయ్ రాహుల్ అన్నా కానీ కూడా సార్ సార్ తర్వాత సార్ తర్వాత మాట్లాడి ఇంత టెన్షన్లో ఉండే అనమాట నేను సో చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అంత పెద్ద స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేసి ఎందుకంటే ఈ నైంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో సార్ నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే ఫస్ట్ ఇండియన్ సింగర్ సార్ నేను పర్ఫామ్ చేసింది సో యాజ్ అ ఫస్ట్ ఇండియన్ సింగర్ నేను కాలభైరవ పర్ఫామ్ చేయడం తొంభై ఐదు సంవత్సరాలలో అండ్ అంత పెద్ద స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఓకే సో సో ఫస్ట్ సెకండ్ బట్ మా జనరేషన్ సింగర్ అయ్యి నేను పాడినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది అండ్ చాలా టెన్షన్ ఉండే సురేష్ అని అంటే ఇక్కడ కూర్చొని మనం మాట్లాడడం తీసి టాస్క్ అక్కడ డీల్ చేయడం లేకుండే సో ఇట్ వాస్ వెరీ టఫ్ జాబ్ అండ్ ఈదర్ వే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనం నాటు నాటు సాంగ్ని రీక్రియేట్ చేసాం అక్కడ అమెరికన్ డాన్సర్స్తో ఇక్కడ టూ సింగర్స్తో సో చాలా పెద్ద టఫ్ జాబ్ ఉంటే అట్ లాస్ట్ వి మేక్ మేడ్ సక్సీడ్ అందరు స్టాండింగ్ అవేషన్ ఇచ్చారు అండ్ లాస్ట్ వి వన్ ఆర్ఆర్ఆర్ ఏమైనా ఆస్కార్ అవార్డ్ టూ నాటు నాటు అనుకోకుండా ఈ సినిమాలో నీకు నల్ల బంగారం అనే పేరు వచ్చింది ఈ సినిమా చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా అలా కానీ రియల్ నల్ల బంగారం అయిపోయాను నువ్వు దాన్ని అందరూ నేను అంటే భగవంతుడు సృష్టి ఒక నల్లగా పుట్టిస్తా ఒకటి నల్లగా పుట్టిస్తారు అయితే దాని మీద నీ కామెంట్ ఏంటి ఏం లేదు సార్ తెల్లగుండోళ్ళు అందరూ మిల్కీ బార్ చాక్లెట్లు నల్లగుండోళ్ళు అందరూ డైరీ మిల్క్ క్యాడ్బెరీ కిట్ క్యాట్ అంతే సీ నేను అన్ని నా కలర్లోనే ఉంటాయి స్వీట్ ఉంటాం మేము బేసికల్లీ సో తెల్లగున్న లేనంటే ఒకటే ఆప్షన్ కదా మిల్కీ బార్ అండ్ చాక్లెట్ అది ఇప్పుడు కంపెనీ కూడా బంద్ అయిపోయినట్టు ఉంది అది లేదు సార్ నాకు ఉండదు సార్ ఐదారు కంపెనీ ఫైవ్ స్టార్ దగ్గర నుంచి ప్రతి చాక్లెట్ నా చాక్లెట్ కలర్లోనే ఉంటుంది నా కలర్లోనే ఉంటుంది సో నేను నల్ల బంగారం అనడం అలాంటి బిడుదు నాకు రావడం నేను సీరియస్గా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను నీ పక్కన గరిక పాటి కాన దమిడి సేమంతి ఆ పాట ఎలా పుట్టింది అంటే అంటే లైక్ అనుకొని చేశారా తర్వాత రాజా గారు ఇచ్చిన జూన్ కి చేశారు జూన్ కాదు బల్లా విజయ్ కుమార్ అని అల వైకుంఠపురంలో సిత్తరాల సిరపుడు అనే పాట రాశారు ఆ సినిమా చూసినప్పుడు సిరపుడు అంటే ఏంటనే కనుక్కున్నా అంటే క్రోడ అని చెప్పాను బలే ఉంది వాడి ఎవరు రాశారని చూస్తే పల్లా విజయ్ కుమార్ అనే ఒక వైజాగ్లో ఉండి ఈ ఫోక్ సాంగ్స్ అన్నిటిని రీసెర్చ్ చేస్తూ దాన్ని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ మెయింటైన్ చేస్తారు ఆయన అప్పుడు శాస్త్రి గారి తమ్ముడు వెంకట అని ఉన్నాడు అతనికి ఫ్రెండ్ అంట అతనితో మాట్లాడి పిలిపించి ఇలాగ ఒక ఫోక్ సాంగ్ కావాలి నాకు ఒరిజినల్గా ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సెవెంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉండే ఒరిజినల్ తెలుగు లైన్ ఏదన్నా ఉందా వర్డ్ ఏదన్నా ఉందా అంటే అప్పుడు చెప్పాడు కదా దమ్మిడి చామంతి అని అంటాం సార్ అది యాక్చువల్గా దమ్మిడి దమ్మిడి చామంతి ఆ రోజు దమ్మిడీలు ఉండేవి కాబట్టి ఆ సైజులో పొలాల గట్ల మీద పెరిగే చ
రాజా గారు విని బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆయన జాజ్ అండ్ వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ మిక్స్ తోటి చేసారు ఒక పార్టీ సాంగ్ అని అడిగి సో అలాగే సెకండ్ హాఫ్ లోని కృష్ణ అప్పుడెప్పుడో పాత కృష్ణ నుంచి సడన్ గా బయటకు వచ్చేసి ఆడియన్స్ తో ఎమోషన్స్ తో ఆడేసుకున్నారు అని చెప్పేసి చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది చెప్తా ఉన్నారు దాని మీద మీకు కామెంట్ నేనేం చెప్తాను పాత కృష్ణ వంశి కొత్త కృష్ణ వంశి అంటే నాకు అర్థం కాదు ఫస్ట్ అంటే బయట అయితే అలాగే అంటున్నారు అనుకోండి పర్వాలేదు వాళ్ళ ఐబురు పడే అదే రైట్ నేనైతే అలా అనుకోవట్లా అలాగే శివాత్మిక పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగా సర్ప్రైజ్ ఎక్స్ట్రానరీ షీజ్ గిఫ్టెడ్ అండ్ బౌన్ యాక్ట్రెస్ ఆ అమ్మాయికి అమ్మాయి మీద పెద్ద ఎక్కువ కష్టపడలేదు ఎవ్రీథింగ్ ఫస్ట్ అయితే ఎగ్నేష్ సచ్ స్టాల్ వర్డ్స్ రమ్య గానీ ప్రకాష్ రాజ్ గారు కానీ వాళ్ళిద్దరితోటి అసీన్ అయి అసీన్ జరుగుతున్నప్పుడు అది చెప్పి నేను ఇందాక తను సార్ ఏంటి సార్ అది ఏంటి జరిగిపోతుంది ఏం చేయాలి సార్ ఇప్పుడు నాకు వణుకుతుంది సార్ అక్కడికి వెళ్ళడం కానీ అది వెళ్ళినప్పుడు నిజంగా తను శివర అవుతున్నాడు అక్కడ అందుకని అది చాలా బాగా వచ్చింది ఆ సారీ చెప్పడం కూడా సో ఆ అమ్మాయి మామూలు దొరస్తానే అనే సినిమా చూసి ఒక టెన్ మినిట్స్ చూసి ఒక క్లోజ్అప్ చూసి తీసుకున్నాడు ఈ ఐస్లో ఏదో ఉంది అది ఏంటో నాకు తెలియదు లెట్స్ ట్రై అని చూస్తే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ టేక్లోనే తెలిసిపోయింది ఆ అమ్మాయిలో ఒక ఎఫర్ట్లెస్ యాక్టింగ్ ఉంది చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది రావుల్లో కూడా ఒక ఎఫర్ట్లెస్గా వచ్చేస్తుంది యాక్టింగ్ అండ్ ఒక ఎక్స్ట్రానరీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి షీఈస్ టూ గుడ్ టూ గుడ్ టెరిఫిక్ యాక్ట్రెస్ కంసి గారు రమ్యకృష్ణ గారు సలహా మేరకు రాహుల్ పెట్టుకున్నారు ఆ సీజన్లో ఓకే కానీ ఆదర్శ్ కానీ అనసూయ కానీ అలీ కానీ ఈ బిగ్ బాస్ టీమ్ అందరినీ ఎందుకు పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది సినిమా బోల్ మంది ఆర్టిస్ట్లు ఉండగా అప్పటికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడు ఒక ఫ్రెష్ ఫ్రేమ్ ఉండాలని అనుకుంటారు ఫస్ట్ నుంచి డే వన్ నుంచి కూడా ఉంటే ఒకసారి వాళ్ళ ఆల్రెడీ పాపులర్ ఇమేజెస్ చేంజ్ చేయడం కానీ లేదా కొత్త వాళ్ళని చేయడం కానీ ఇదివరకు చాలా సినిమాలు చేశాను నీకు కూడా తెలుసు కదా సో అలాగా సడన్గా నాగార్జున గారు హోస్ట్ చేసినప్పుడు ఒకసారి ఎప్పుడో ఒక టూ వీక్స్ ఆయన అబ్రాడ్ వెళ్తాం ఏదో జరిగితే రమ్యను పిలిచారు సో రమ్య ఏమో ఇప్పుడు రేపు ఒక టూ డేస్ ముందు వచ్చి మొత్తం బిగ్ బాస్ ఎపిసోడ్స్ అన్ని చూడాల్సి వచ్చింది నేను అసలు బిగ్ బాస్ చూడను అండ్ నాకు తెలియని కూడా తెలియదు అది సో చూడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇక సచ్చినట్టు మనం పక్క నుండి కూర్చుని ఈడాడు ఆడేవాడు ఈడాడు అంటా అంటా అంటే భలే ఇద్దరు అనుకున్నా ఈడాడు భలే క్యూట్గా ఉన్నాడు ఒక పది ఎపిసోడ్స్ అయిన తర్వాత భలే క్యూట్గా ఉన్నాడే భలే క్యూట్గా ఉన్నాడే అని ఆ తర్వాత రమ్య వెళ్ళి ఆ షో చేసి వచ్చి అటు చాలా బాగున్నాడు అని అన్న తర్వాత వచ్చింది అదే ఎపిసోడ్లో ఆ సీజన్లోనే కదా ఆదర్శ్ అండ్ ఆలి అలీ సో అది చూస్తున్నప్పుడు ఆలీ డెఫినెట్గా బాగుంటాడు ఇలాగ ఒక బ్రాక్టిష్ యాక్టర్ ఇవాళ చాలా మంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఒక పూర్తి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కాకుండా కొంచెం ఈజీయే కదా ఇది అనుకునే ఆ లుక్ కావాలని చెప్పి తనని తీసుకున్నాం ఈ సినిమా అంతా ఒక ఎత్తు ఆర్ఆర్ ఒక ఎత్తు అద్భుతమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ సినిమాకి ప్రాణం నిజంగా చెప్పాలండి అయితే ఈ సినిమాలు ఇళయరాజ్ గారితే పాట పాటించాలని ఎందుకు అనుకున్నారు ఆయనతో ఎందుకు ఆ రిస్క్ చేశారు అంటే రాజా గారు జనరల్గా నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా రెండు సినిమాలు శివ తెలుగు శివ హిందీ చూశాను కంతపురం చేశాను దాని తర్వాత ఇప్పుడు రంగమార్త ఇప్పుడు ఆయన చూన్ ఆయన వాయిస్లోనే ఉంటుంది ఆ చూన్ని నేను పదే 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 వినాలి సో ఫస్ట్ అక్కడ నాటకం ఉంది దానికి ముందు దానికంటే ముందు నాయకన్ సినిమాలో తేమ్ పాండి సేమాయిలు అనే పాట ఆయన ఆ ఫస్ట్ రాగం వినగానే గుండె స్క్విచ్ చేసినట్టు అయిపోతుంది ఏదో ఉంది ఏదో ఉంది అని డెఫినెట్గా ఇంత ఎప్పుడైనా పాట పాటించాలని అంతఃపురంలో అసలేం గుర్తుకు రాదు ఒక ఫోక్ వెర్షన్ చేసాం ఫస్ట్ ఆ సినిమాలో ఉండే బాబుమోహన్ పాడతాడు అదే పాటను మళ్ళీ ఈ అమ్మాయి పాడతారు అది అన్ఫార్చునేట్లీ షూట్ చేయడం కుదరలేదు అది కోరిక కింద ఉండిపోయింది ఇంతో ఒక పాట ఈ సిచ్యువేషన్ దొరకగానే అడిగితే ఆయన రెండు రోజులు ఒప్పుకోలేదు వద్దురా నేను వద్దురా ఎవరితో పాట వేయలేదు చాలా ఫోర్స్ చేస్తారు సార్ మీరు పాడితేనే ఉంటుంది సార్ ఆర్ద్రత అంటాం తెలుగులో అది ఎక్స్ట్రానరీగా పలుకుతా గొంతులో తర్వాత ఈ సినిమాలో చాలా అంటే మీకు డైరెక్టర్గా మీకు కూడా చాలా స్ట్రేంజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు రమ్యకృష్ణ గారు తనతో మీరు చాలా రోజుల తర్వాత కాంబినేషన్ చేస్తున్నారు అవును ఇందులోని పర్టికులర్గా ఆ రమ్యకృష్ణ గారి పాత్ర ఎండ్ అయిపోతుంది ఆ చెట్టు ఆ చెట్టు కింద ఎండ్ అయిపోతుంది you know that you are going to shoot that scene yes, as a husband it is a very you know and a very um, tough, very unwieldy tough. unwieldy situation yes, yeah. for any director 
ఆ సిచ్యువేషన్ మీద మీ కామెంట్ ఏంటి వాట్ వాజ్ యువర్ చాలా చాలా సగులైన ఆ సీన్ పర్టికులర్ గా సీన్ అనుకున్నప్పుడు చాలా సగులైన రైట్ ఫ్రమ్ ద రైటింగ్ స్టేజ్ ఎలాగ ఎలాగ ఈవెన్ కాదు ఇద్దరిని ఉంచేస్తే ఎలా ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు తీసుకెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుంది అనే ఆలోచన కూడా వచ్చింది బట్ స్క్రిప్ట్ గా అన్యాయం చేయదలుచుకోలేదు సో దాన్ని సాధ్యమైన వరకు లాస్ట్ వరకు పుష్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అంటే షూటింగ్ టైమ్ లో షూటింగ్ రే షూటింగ్ దాన్ని షూటింగ్ ప్లాన్ చేయకుండా వేరే సీన్లు వేరే సీన్లు అన్నీ చేసి ఒక స్టేజ్ వచ్చింది ఆ రోజు షూట్ చేయాలంటే అది ఒక మ్యారథాన్ షూట్ లో చేసాం థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ కంటిన్యూస్ గా షూట్ చేసాం వేరే 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 సీన్స్ సో ఆ ఇంట్లో నుంచి బయటకు రావటం బస్ ఎక్కటం బస్ స్టాండ్ లో నిలబడటం బస్ ఎక్కటం ఆ చెట్టు దగ్గర ఉండటం మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అదే చెట్టు సో ఇదంతా కంటిన్యూగా చేయాలి చేస్తున్నప్పుడు నైట్ ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీ ఆర్ వన్ ఓ క్లాక్ ప్యాకప్ చేయి మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వచ్చే మనం ఆ రాత్రి నిద్ర పట్టలేదు సీన్ రాస్తున్నప్పుడు పట్టలేదు ఏం చేయాలి ఏం రాయాలి ఏం ఎలా షూట్ చేయాలి ఆ షూ ఆ నైట్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది షూట్ చేస్తుంటే కళ్ళ నీళ్ళు కడతనే ఉన్నాయి బట్ సెట్ అంతా పెంట్రాప్ సైలెంట్ గా ఉన్నారు అందరు నాగేష్ చూస్తున్నారు తప్పదు ఇట్ వాజ్ వెరీ టఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ఎందుకంటే ఒక డైరెక్టర్ కే మామూలుగా ఒక క్యారెక్టర్ అలాంటి క్యారెక్టర్ చచ్చిపోతుంటే ఈవెన్ నార్మల్ డైరెక్టర్ ఆల్సో ఫీల్స్ అబౌట్ అలాంటిది బీయింగ్ హస్బెండ్ చాలా కష్టమైన చాలా చాలా కష్టమైన నువ్వు మీ ఎవరి నేమ్ పిలుస్తు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకం కొంతమంది ఏర అంటారు కొంతమంది బేబీ అంటారు కొంతమంది బుజ్జమ్మ అంటారు కొంతమంది బంగారం అంటారు రకరకాల పేర్లు ఒరిజినల్ నానా పాటేకర్ తోటి సర్కార్ అనిపించాడు సర్కార్ అంటే ఇంటికి హెడ్ గవర్నర్ అసలు అది ఎలా తీసుకురావాలి అది నాకు చాలా క్యూట్ గా అనిపించింది సో ఎలా తీసుకురావాలి ప్లస్ హిందీలో మై ఆర్ హమ్ రెండు ఉన్నాయి ఆప్ అంటారు తూ అంటారు సో ఆ ఒక్కళ్ళో ఉన్న సీన్స్ లో తుమ్ తుమ్ అన్నా సరే అందరిలో ఉండగా ఆ పాప అంటారు సో అది ఆ ఎన్ని తీసుకురావాలి ఆ రిలేషన్షిప్ లో ఆ సంబోధన ఒక ఎఫెక్ట్ ఉంటది దట్స్ నాట్ ఫర్ సేల్ చేతులు కాలిన అదే ఆకులు కాలినప్పుడు కూడా ఉన్నావు ఐ డోంట్ నో మేబీ ఎక్స్పీరియన్స్ మెచ్యూరిటీ దెబ్బలు సగుల్స్ అన్నీ అయ్యి ఉండొచ్చు ఆ అగ్రెసివ్నెస్ ఎక్కడికి పోలేదు ఎక్స్ప్రెషన్ లో స్వార్థికత వచ్చింది అంతే కొంచెం ఎక్కువ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది మనమే కాదు అందరం అని అనే ఫీల్ వచ్చింది యాక్చువల్ రైట్ క్వశ్చన్స్ మనం కాదు అందరం కలిసి ఒకటి అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ అన్నం అని చేస్తున్నానండి ఫుడ్ ద మాఫియా అరౌండ్ ఫుడ్ మనం తిన కంచంలో తినే అన్నం అన్నంటే జనరల్ భోజనాన్ని అన్నం అంటాం కదా ఆ భోజనం చుట్టూ ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారు మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారు కరప్షన్ చేస్తున్నారు పొల్యూట్ చేస్తున్నారు పాయిజన్ చేస్తున్నారు ఆటోమేట్ కొత్త వాళ్ళు ఉండొచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ కృష్ణవంశీ గారు ఎక్కడ ఇక్కడ ప్రభు గారు ప్రముఖ పాత్రిక ప్రభు ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఒక సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అనుకుంటే ఆ సినిమా చూసే అవకాశం ఆ దృష్టి ఆ ప్రొడ్యూసర్ కూడా దొరకట్లేదు డైరెక్టర్ గా థియేటర్ కు మాత్రమే వెళ్తుంది అలాంటిది వారం రోజుల నుంచి యూఆర్ కంటిన్యూస్లీ ప్లేయింగ్ షోస్ టు ద ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులందరికీ వేశారు డైరెక్టర్ గా మీడియాకు వేశారు ఏంటి మీ ధైర్యం దాన్ని ధైర్యం అనాలా లేకపోతే కాన్ఫిడెన్స్ అనాలా నాకు సినిమా చూసినప్పుడు లేకపోతే నేను ఎడిట్ రూమ్ లో కొంతమంది క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ చూపించాను ఈ సినిమా ఏంటి దీన్ని టెస్ట్ చేద్దాం లైక్ ఎండమూరి వీరేనాథ్ గారు శాస్త్రి గారు సత్యానంద్ గారు ఇలా కొంతమంది దగ్గర బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కి ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ 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 హ్యాపీ ఆ ధైర్యం వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇంక ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టు ఈ ఇదే ఉంది ఇది ఎందుకు మనం బ్రేక్ చేయకూడదు చూపిందో అసలు ఏమవుతుందో చూద్దాం అన్నాం దానికి థ్యాంక్స్ ప్రొడ్యూసర్ మధు గారికి అండ్ ఎస్ వెంకట్ రెడ్డి గారికి వాళ్ళిద్దరికి చెప్పాలి ఎందుకంటే నన్ను ఎలా చేసిందా అంటే భయపడిపోతారు చాలా మంది నన్ను వార్ చేశారు వద్దు 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 నీకు తెలియట్లేదు 
ட்ரெண்டு மாதிரி இருந்தது சரி ஏன் ட்ரெண்டு மாதிரி இருந்தது சார் ட்ரெண்ட் அது அப்படி அப்படின்னா அம்மா என்னோ அப்படின்னா அம்மா என்னோ அப்படி அண்ணன் என்னோ அப்படி அண்ணன் என்னோ ஏன் இல்லை மனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து சினிமா சாலை பா வச்சிருந்தது ஒரு <laughs> మా నాన్న గుర్తు వచ్చారు సార్ మా అమ్మ గుర్తు వచ్చారు సార్ తెలియకుండా నేను ఏమన్నా తప్పు చేసానా సార్ నేను ఇప్పుడు చూసుకుంటున్నాను సార్ అందరూ అమ్మా నాన్న ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నిన్న ఒక చిన్న పాప మేబీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆ పిల్ల వచ్చి మైక్ తీసుకుని ఒక మన జర్నలిస్ట్ బ్రదర్ కూతురే అమ్మాయి నాగేశ్వర్ మా అమ్మ నాన్న నేను చాలా బాగా చూసుకుంటాను అని చెప్పి ఐ థింక్ దట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఆ పిల్లకి ఆ ఏజ్లో ఆ ఫీల్ వచ్చిందంట ஒன்னும் <laughs> ఓన్లీ ఈ సినిమాలో కొన్ని డెసిషన్స్ కాన్షియస్ డెసిషన్స్ చేశాను లైక్ నేను ఎప్పుడు మా కెమెరా స్టడీగా ఉంటానికి ఇష్టపడ్డాను ఎప్పుడు సో ఆడియన్స్ కంటిన్యూస్గా మూవ్ అవ్వాలని అనుకుంటాను కానీ ఈ సినిమాలో మాత్రం అస్సలు వాళ్ళని మూవ్ చేయకూడదు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అండ్ లాంగ్ టెక్స్ ఈ మధ్య అందరం టపటప టపటపని ఫాస్ట్ కట్టింగ్ వెళ్ళిపోయి నాకే సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఆ జిగ్ జాగ్గా ఉండి బ్లర్లా కొట్టి చిరాకు వచ్చేస్తుంది ఎందుకు ఇన్ని సరే ఇంత కట్ చేసేస్తున్నారు సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలని లాంగ్ టెక్స్ తీసుకుంటాను ప్లస్ చేయగలిగే స్కిల్ ఉన్న యాక్టర్స్ దొరికారు బ్రహ్మాండంగా చేయించవచ్చు వాళ్ళు చేస్తే బ్రహ్మాండం క్యాప్చర్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఇలాంటి ప్లస్ సౌండ్ సైడ్ కూడా చాలా కేర్ తీసుకున్నాం ఎక్స్ట్రా ఇలాంటి ఒక సినిమా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద బ్యానర్లు పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు చేయాల్సిన ఎఫర్ట్ దీని వెనుక ఫైనాన్షియల్ ఇది కానీ ఒక కమిట్మెంట్ కానీ మధు వెరీ యంగ్ టై ప్రొడ్యూసర్ తన కమిట్మెంట్ గురించి తనని మీరు ఎలా కాంప్లిమెంట్ చేస్తారు ద వే హీ ఈజ్ విత్ యూ ఆల్ దీస్ దిస్ మీరు చెప్పండి మీరే చెప్పండి మిమ్మల్నే ద క్వశ్చన్ ఇస్ టు యూ సార్ నా ఎఫర్ట్ ఏమి లేదు సార్ నా పక్కన దేవుడి నుంచి వంశీ గారు ఉన్నారు ఇందాక ఎలాగైతే రాహుల్ అన్నాడు ఫ్లోలో వెళ్ళిపోవడమే ఆయన చెప్పింది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే అండ్ దేవుడి నుంచి నాకు నట్ సామ్రాట్ నాకు చూపించారు ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ ఇచ్చారు ఒకసారి చూడు అన్నారు చూసినాక ఆయన ఎంత కనెక్ట్ అయ్యాడో ఐ డోంట్ నో సమ్మో నాకు కూడా అనిపించింది చేద్దామండి ఒకసారి ఫిక్స్ అయ్యాం ఇద్దరం ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాం సార్ సినిమా అండ్ నాతో సహా వెంకటరెడ్డి గారు అని మరో ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు ఈ దీని ధైర్యం టుడే రేపు వస్తున్నారు అండ్ యూ వాజ్ ఆల్సో మొదటి రోజు నుంచి మాతో ట్రావెల్ అవుతున్నారు సో మంచి మూవీ చేసాను ఎండ్ అవుతుంది మీకు ఒక ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ మీద ఉన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ సినిమా అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జరగబోయితే ఇంతవరకు చేసింది అండి అదే రేపు రిజల్ట్ మీద మీకు సార్ డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బిజినెస్ వైజ్ అయితే చూసుకున్నా సార్ మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది ఆల్రెడీ మంచి సినిమా వచ్చింది మనం సినిమా చూపించే బిజినెస్ చేసాం దట్ మీన్స్ వీఆర్ దేర్ మేము ఎక్కడ అనుకున్నాం ఏమనుకున్నామో అది రీచ్ అయ్యాం ఆల్రెడీ అండ్ నెక్స్ట్ మంచి సినిమా వచ్చింది అండ్ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ మన సినిమా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు మొత్తం వాళ్ళకి మంచి సపోర్ట్ వచ్చింది మాకు ఇప్పుడు సినిమా బాగా రీచ్ అవ్వడానికి ఏమేమి చేయాలో మొత్తం వాళ్ళు వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ అన్ని వాళ్ళు చేస్తున్నారు సార్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే చాలా మంచి మూవీ వచ్చింది వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్ మ్యాంగో మరొక స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలి మ్యాంగో రామ్ గురించి ఆయన రీసెంట్గా మాతో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇంకా ఉంటాయి చూడండి ఓటీటీ అయినా సాటర్లైట్ అయినా యూఆర్ సార్ ఎవ్రీ గారు మొత్తం అంత నాకు ఈజ్ దే ఇంకా ఓపెన్ చెప్తే ఈ సాల్వ్ ఎవ్రీథింగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ యువర్ గట్ ఫీలింగ్స్ మధు ఎందుకంటే రియల్ ఇలాంటి ఒక ఆర్టిస్టిక్ ఫిలిం రావాలంటే మీలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ దే మస్ట్ స్టాండ్ టిల్ ద ఎండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దట్ వంశీ గారు మీకే రండి మీరు ఇండస్ట్రీలో అందరు ప్రముఖులు చాలామంది ప్రముఖులు చూశారు దర్శకులు చాలామంది చూశారు మీ గురువు గారు చూశారా చూపించారా చూపించలేదా నాకు ఫ్యామిలీ అంటే భరత కదా అని అన్నారు అంటారు కదా అని నేను చూపించలేదు తర్వాత వీళ్ళందరూ విని ఆయన ఫోన్ చేశాను నువ్వు నాకు చూపించవా ఈ సినిమా అని మా అదృష్టం సార్ చెప్పండి మీరు ఎప్పుడైనా అని మొన్న ఒక రోజు ఈవినింగ్ షో అరేంజ్ చేశాను ఆయనకి బట్ ఆ రోజు ఏదో బాంబే నుంచి ఎవరు వస్తున్నారు వచ్చి నేను తర్వాత చూస్తానని చెప్పాను లేదా మేబీ మార్నింగ్ షో కానీ అవుతుంది దట్స్ వెరీ గుడ్ ఆయన ఆయన అంతా ఆయన ఫోన్ చేసి అడిగారండి సార్
శాతం మంది సెంటిమెంట్గా కానీ కనెక్ట్ అయ్యారు బాగా దాంతోపాటు ఈ సినిమా హిట్ అనేది వంశ కృష్ణవంశీ కోసం ఈ సినిమా హిట్ కావాలనేది ఎక్కువ మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కూడా అవును అవును సో సో కైండ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంక్లూడింగ్ మీడియా ఎవ్రీబడి ఎవ్రీబడి వాజ్ విషింగ్ హ్యాస్ బీన్ విషింగ్ వంశీకి ఒక హిట్ పడితే బాగున్నా మేబీ ఐఎమ్ సో లక్కీ ఇన్ దాట్ వే సార్ వంశీ గారు అంటే బ్రహ్మానందం గారిని ఆయన స్క్రీన్ మీద చూస్తే నవ్వు వచ్చేస్తుంటుంది ఆయన చేసే కామెడీ అలా ఉంటుంది అలాంటి ఆయన ఇంత సీరియస్ పాత్రల్లో చూపించటం అంటే ఎట్లా అసలుకి ఆయనే తీసుకోవడానికి వాట్ ఈస్ రీజన్ నో గట్స్ నో గ్లోరీ అంటారు కదా ఎక్కడ చూడండి తెగించాలి అది ఫస్ట్ సెకండ్ అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ అనుకున్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ వేయగలిగే స్కిల్ స్టేచర్ ఉన్న యాక్టర్స్ మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కానీ తమిళ్ కానీ చాలా మంది ఉన్నారు టెరిఫిక్ బ్రిలియంట్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు బట్ ఎక్కడో ఒక మ్యాజిక్ ఏదో రావాలి అనేది ఒకటి సెకండ్ ప్రకాష్ని ప్రకాష్ రాజ్ లాంటి యాక్టర్ని పట్టుకుని నువ్వు ఒక చెత్త నటుడు రా అనగలిగి దాన్ని గెటవే అవ్వగలిగిన యాక్టర్ ఎవరు ఆ స్టేచర్ ఉన్న యాక్టర్ ఎవరు అనేది రెండు మూడు తెలుగు మీద ఆయన తెలుగు లెక్చరరు ఎక్స్ట్రానరీ లిటరేట్ మొత్తం మన పురాణాలు మన తెలుగు దీంట్లో లెక్చరర్గా పనిచేశారు ఆయన స్క్లప్టర్ మల్టీ టాలెంటెడ్ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ ఆయన కెపాసిటీ నాకు తెలుసు బట్ ఆయన ఇమేజ్ వేరే పవర్ఫుల్ ఒక అదొక బ్రహ్మాండమైన ఇమేజ్ మరి ఏ క్షణాన్ని వాళ్ళ ఫాదరు మదర్ అనుకున్నారు బ్రహ్మానందం అనే పేరు ఆయనకి ఎందుకు పెట్టారు అది నిజంగానే బ్రహ్మానందం చేశారు ఆయన సో అవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేసి ఒక టూ త్రీ డేస్ నేను విజువలైజ్ చేసుకునే ప్రతి సీన్ ఎలా ఉంటారు ఈయనైతే ఎలా ఉంటారు ఎలా ఉంటారు ఎలా ఉంటారు అన్న తర్వాత ప్రకాష్ తోటి మాట్లాడితే ప్రకాష్ ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ బ్రిలియంట్ రా అని చెప్పి ఫోన్ చేసాడు ఇంకా ఉండరా అంత లేదని ఫోన్ చేసాడు అండ్ ఈస్ బీన్ వెరీ 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 కోఆపరేటివ్ ఫస్ట్ ఫిలిం యాక్టర్స్ ఎలా ఉంటారో అలా ఉన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కెమిస్ట్రీ చూస్తే బ్రహ్మానందం గారిది అండి ప్రకాష్ రాజ్ అని వీళ్ళిద్దరు కెమిస్ట్రీ చూస్తే శంకరాభరణం చిత్రంలో శంకర శాస్త్రికి అల్లు రామలింగ గారి పాత్రకు ఉన్నటువంటి ఆ కెమిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి ఎందుకంటే శంకర శాస్త్రి పాత్ర ఒక గొప్ప పాత్ర ఈయన రంగస్థలం మీద గొప్ప పాత్ర ఇది అయితే ఆ పాత్రలో ఈ ఒక్కసారి షటన్ గా షాక్ అనిపిస్తుంది చెత్తనా కొడక అని ప్రకాష్ రాజ్ తను సంబోధించడం అనేటువంటి ఆ పాత్రల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈక్వాలిటీను ఆ పాత్రల మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీలో రంగంబాన్ తన పాత్రను తగ్గించిన ఫీలింగ్ అన్న అనిపించింది లేదా మీకు అది ఇవాళ రియల్ లైఫ్ లో ఉన్నప్పుడు కాన్వర్జేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇంకా ఎంత భయంకరమైన బూత్లు ఉంటాయి యాక్చువల్ సో దాని తాలూకు రిప్రజెంటేటివ్ కింద అది ఒక క్లోజ్నెస్ ని చూపిస్తుంది ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఎంత అండర్స్టాండింగ్ ఉంది వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య జనరల్గా ఏ ఫ్రెండ్స్ అయినా అలాగే మాట్లాడుకుంటాం దాని వల్ల ఈ క్యారెక్టర్ తాలూకు హైట్ మనం రంగమార్త ఒక హైట్స్ లో చూస్తున్నాం కదా క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ తాలూకు హైట్ అనేటువంటిది డిగ్రేడ్ అయింది అనేటువంటి ఒక చిన్న మాట్లాడేవాడు స్టేజ్ అని బట్టి ఉంటుంది ప్రభు మాట్లాడేవాడు స్టేజ్ అందుకనే ఎత్తికి 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 ఆల్మోస్ట్ టూ మంత్స్ పట్టింది దాన్ని చచ్చి చేయడానికి బ్రహ్మానందం కానీ తీసుకున్నది అందుకని ఆయన ఆ మాట అంటే ఈ కన్ గెటవే విట్ సార్ గత కొంతకాలంగా లోకల్ డైరెక్టర్స్ని మెచ్చుకోవడం మానేసి షేక్స్పియర్ ఆ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ గురించి కంపారిజన్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు తక్కువ చేసి అంటే ఈ సీను మీరు ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే అంటే సినిమాలో మీరు ఒక పాయింట్ చెప్పారు టు బి అన్ నాట్ టు బి ఇట్లా చులకనగా చూసి కమెంట్ చేయడం అనేది సొసైటీలో జరుగుతుంది ఇప్పుడున్న మధ్యకాలంలో అంటే దాని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవడానికి ఏంటి అదే అదే మీరన్న పాయింటే దాన్ని తక్కువ చేస్తాం మన లాంగ్వేజ్ని మనం తక్కువ చేస్తాం మన గొప్ప గొప్ప రైటర్స్ని లిటరేట్స్ని మనం అసలు పట్టించుకోవట్లేదు అనే ఒక బాధలోంచి వచ్చింది అది దానికి ఆ ఒరిజినల్ నట సామ్రాట్లో ఓన్లీ షేక్స్పియర్ అండ్ ప్లే మీద ఒక చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది దొరికింది కాబట్టి నా సీన్ ఎక్స్పాండ్ చేసి అన్ని రకాలుగా వాడి అండ్ అండ్ ఎక్స్ట్రానరీ క్యాలిబర్ ఆఫ్ ప్రకాష్ రాజు షేక్స్పియర్ అండ్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలడు ఇక్కడ మన సాంస్క్రిట్ శ్లోకం చెప్పగలడు తెలుగు చెప్పగలడు ఆడు మల్టీ టాలెంటెడ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఐ ఫీల్ కానీ ద కంటెంట్ ఆన్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఈ స్పోకెన్ వెల్ బై ద డైరెక్ట్ అండ్ బై ద డైలాగ్ రైటర్ బై ద డైలాగ్ సూప్రసాద్ ఆకేల సూప్రసాద్ ఆకేల సూప్రసాద్ చాలా మంచి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చారు తన డైలాగ్ రైటర్ గా తన గురించి చెప్పండి థాంక్యూ ఆకేల సూప్రసాద్
ఈ సినిమాకి మాటలు రచయితగా ఎవరైనా అనుకుంటున్నప్పుడు ఉత్తేజని కన్సల్ట్ చేసేది అంటే ఎలాంటి అంటే ఉత్తేజకి ఎక్కువ ఇది ఉంటుంది ఎరా ఎవరైనా ఉంటే చూడరా ఈ నాటకం గురించి తెలిసి సినిమా గురించి తెలిసిన ఒక మనిషి ఎవరైనా అంటే తన గోపరాజు విజయ్ అనే ఒక నాటక నటుడు ఆయనకి చాలా అవర్లే వచ్చిన గోపరాజు రావణ్ గారు అమ్మాయి అబ్బాయి సో తనని తీసుకెళ్తే అతను సజెస్ట్ చేశాడు తను వచ్చి కూర్చుని ఏం కావాలి సార్ మీకు అంటే ఇలా ఎలా అంటే సార్ ఒక పర్సన్ ఉన్నారు సార్ మీరు ఒకసారి చూడండి సార్ అంటే అప్పుడు ఆఖరి శివప్రసాద్ తీసుకొచ్చాడు సో శివప్రసాద్ గారికి సినిమా చూపించి ఫస్ట్ ఆ తర్వాత ఒక రెండు సీన్స్ రాయండి సార్ మనం చూద్దాం అంటే ఆ రాసినప్పుడు అర్థమైంది నా దగ్గర చాలా మంది మెటీరియల్ సో పాప బాగా ఎంస్ పెట్టాను ఆ హాస్పిటల్ సీన్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ముప్పై వర్షన్ ఇలాంటి వాళ్ళు పెట్టింది అది రాహుల్ గారు చాలా చేశాం రంగ ఒరిజినల్ నట సాంప్రదాయంలో కోర్ ను మాత్రం తీసుకుని టోటల్ గా రీరూట్ ద హోల్ స్క్రీన్ ప్లే ఎవ్రీథింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అది నైన్టీన్ సెవెంటీ లో కుస్మాక్ రాజు గారు అని ఆయన రాసిన ఒక నాటకం ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ దాన్ని కాంటెంపరీ చేసి ఎనర్జైజ్ చేసి దాంట్లో మ్యూజిక్ ఉండదు స్టేజ్ నాటకాన్ని అడాప్ట్ చేశారు కాబట్టి అదే నాటకం నలభై సంవత్సరాలు సూపర్ హిట్ అయ్యి సినిమాగా కన్వర్ట్ అయ్యింది కాబట్టి వాళ్ళు ఏమి చేంజ్ చేయలేదు మనకి ఇక్కడ ఆ లిబర్టీ ఉంది కాబట్టి పూర్తిగా ఎనర్జైజ్ చేసి మ్యూజికలైజ్ చేసి ఐ చేంజ్ సో మెనీ థింగ్స్ రాహుల్ గారు ధూల్ పెట్టు ఆస్కార్ వర్క్ ఎలా తీసేది సక్సెస్ ఎలా అవన్ ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినట్టు సార్ అంటే చాలా అక్కడ బేసికల్ ఇచ్చిన ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది అంటే అప్పుడు పిల్లోడు చదవకపోతే వాళ్ళ ఏదే ఏ వృత్తి అయితే నాన్నగారు చేస్తుంటారో అదే వృత్తిలోకి తోసేయడము సో అలాంటి ఏరియాలో బేసికల్ మా ఏరియాలో మ్యూజిక్ సంగీతం నేర్చుకోవడం అంటే కూడా ఏం తెలియదు బేసికలీ అంటే పాటలు పాడుతున్నారు అంటే ఏ ఆర్కెస్ట్రాలో పాడుతున్నారు అంటారు అంటే ఇప్పటి కూడా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కొన్ని మూవీస్లో పాటలు పాడిన తర్వాత మేము గానే గాతే అని చెప్తా వాడారు సార్ కొంచెం సార్ ఆర్కెస్ట్రాల మీద గారా పెళ్లిళ్ళలో రిసెప్షన్లలో ఆర్కెస్ట్రాలు పెడతారు కదా సార్ అంటే అంత అలాంటి ఏరియా నుంచి పుట్టి పెరిగి రావడం అండ్ అక్కడ ఏదో నేను ఇంట్లో మనం కనీజ్ చేసుకునేటువంటి ఆ బొగోన కానీ ఆ టేబుల్ కానీ దాని మీద కొట్టుకుంటూ పాటలు పాడడం అది మా నాన్న గ్రహించడం గ్రహించి శ్రీ పండిత్ విఠలరావు గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి నేను జాయిన్ చేయడం సో సో మా నాన్నకి ఆ థాట్ రావడం అనేది చాలా గ్రేట్ అనుకుంటున్నా సార్ నేను బేసికల్లీ నాకు కాదు అప్పుడు నేను పెద్ద అవరగాని కాలేజ్ అది స్కూల్ పంకులు కొట్టి మూవీస్కి వెళ్ళడం అలా ఇలా చేసేవాడిని సో మా నాన్నకి ఆ థాట్ రావడం వచ్చి నన్ను అరే వీడు ఏదో సాంగ్స్ పాడుతున్నాడు బేసికలీ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఎ బార్బర్స్ ఫ్యామిలీ సో మా నాన్న తన వృత్తిలోకి యూనో వృత్తి నేర్పిస్తూ కూడా అదే తిను ఇంకో వైపు కూడా తిను సాంగ్స్ పాడుతున్నాడు సో తనని సంగీతం నేర్పించి ఎంకరేజ్ చేయడం ఆ థాట్ మా నాన్నగారి దగ్గర ఇచ్చారు సో అదో ప్రపంచం వేసుకెళ్ళి అండ్ అప్పుడప్పుడు ఈ పంజర్ హిల్స్ జూబ్లీ హిల్స్లో సెలూన్స్ ఎక్కువ ఉండేటి అప్పుడు కొన్ని లిమిటెడ్ సెలూన్స్ ఉండేటి అనమాట నాకు ఎలా అనిపించేది అంటే ఇప్పుడు న్యూయార్క్ డౌన్ టౌన్ వెళ్తే ఎలా అనిపిస్తుందో అప్పుడు బంజర్ హిల్స్ జూబ్లీహిల్స్కి వస్తే నా ఫీలింగ్ అలా ఉండేది ఎందుకంటే అక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళు వచ్చేసి ఇక్కడికి ఏం పని ఉండేది కాదు సో బేసికలీ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది నేను మాట్లాడేది టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ మీన్ టెన్ ఒక లెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ధూల్ పెట్ అనేది ఒక ప్రపంచము ఫిలిం నగర్ ఒక ప్రపంచము ఆ ప్రపంచం నుంచి ఆ ప్రపంచం నుంచి ఈ ప్రపంచం రావడానికి బైక్ వేసుకొని తిరుగుకుంటూ చూసుకుంటూ తిరిగేవాడు సార్ సార్ కృష్ణవంశి గారు సార్ ఇప్పుడు అంతా కమర్షియల్ సినిమాలు హవా నడుస్తూ ఉంది ఇక్కడ ఇలాంటి టైంలో ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన కళాత్మక సినిమా తీస్తూ మీరు కళా తపస్వికి విశ్వనాథ్ గారు లోటు తీరుస్తున్నారని అనుకోవచ్చు మీరు ఇంకా ఇలాంటి కళాత్మక సినిమాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు తెలియదండి కళాత్మక సినిమాలు ఇది కళాత్మక సినిమా అని నేను అనుకోవట్లేదు ఫస్ట్ సెకండ్ కళాత్మక సినిమాలు తీయగలిగే అంత స్థాయిగానే అంత సామాజికంగా నాకు లేవు నిజంగా చెప్తాను మోడిస్టిక్ కోసం కాదు విశ్వనాథ్ గారు బాపు గారు వాళ్ళ ఆ లెవెల్ వేరే ఇది అదృశ్యత పడింది దాని కుదిరిని అన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ నేను ఒకే లాంటి సినిమా తీయడానికి ఇష్టపడి ఇది అవగానే దీని క్వైట్ కాంట్రాస్ట్ జానర్లోకి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతాను రాహుల్ గారు సో అదే ప్లస్ కమర్షియల్ సినిమా అంటే ఏంటి అన్ని సినిమాలు కమర్షియల్ టికెట్ కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు పెడితే అది కమర్షియల్ ఇండస్ట్రీ మెషిన్ రన్ అవుతుంది 
అది అది ఆ రన్ అవుతున్న సేపు ఇలాంటి మధ్య మధ్యలో మాలంటోలు ఏమన్నా చేయొచ్చు ఓకే రాహుల్ గారు ఈ సినిమా చేశాక మీ పేరెంట్స్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏమైనా పెరిగిందా లేదు సార్ ఈ సినిమా చేయకముందే ఒపీనియన్ అట్లున్నది కాబట్టి సినిమా చేసినాం సో ఆ పేరెంట్స్తో ఆ కనెక్షన్ కానివ్వండి ఆ ఇమోషన్స్ కానివ్వండి మా ఇంట్లో మా పేరెంట్స్కి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నాకు తెలిసి అనుకుంటే సార్ అసలు ఇక్కడ ఉన్న ఐ మీన్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇంట్లోకి వచ్చి అడుగులేదు ఫోన్ కాల్ చేసి లేదా డైరెక్ట్ డోర్ కొట్టుడే వచ్చి పడుకున్నా కానీ కూడా ఏ లెవరా ఎవరా ఇంట్లోకి వెళ్ళి లేచి మరి ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటారు లాస్ట్ టైం సో ఐ మీన్ సో అట్లా అది ఒక చిన్న ఫనీ సిచ్యువేషన్ షేర్ చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ మీరు సారీ సార్ క్వశ్చన్ ఏదో అడిగిరు ఇంట్లో పేరెంట్స్ పైన కూడా ఐ మీన్ యూనో అలా రెస్పెక్ట్ తో పెంచరు కాబట్టి అంత ఇమోషన్స్ బాగుంటాయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఐ మీన్ వాళ్ళు నా పైన చూపించిన ఇంట్రెస్ట్ మ్యూజిక్ నేర్పియాలి వీడి కనేది సో అదే ఇంట్రెస్ట్ అండ్ అదే రెస్పెక్ట్ ఐ మీన్ ఎప్పటికీ కూడా మా పేరెంట్స్ మీద తగ్గదు సో ఇంకా డే బై డే డే బై డే వాళ్ళ మీద రెస్పెక్ట్ పెరుగుతూనే పోతున్నది వాళ్ళకి జీవితంలో ఇంకా ఐ మీన్ యూనో వాళ్ళకి సంతోషం ఇస్తూనే ఉండాలి అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను సార్ అవినాష్ ప్లీజ్ టు తెలుగు సెవెంటీ ఎంఎం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు సెవెంటీ ఎంఎం